একদমই প্রথমেই বলি আপনার ওই জায়গায় তৃণমূল প্রার্থী থাকুন এবং বিজেপির প্রার্থী থাকুন অভিযোগটা যাই হোক না কেন সেটাকে যদি স্থাপিত করতে হয় আমাদের তার পেছনে কতগুলো যুক্তি দিতে হবে সেটা যার ক্ষেত্রেই হোক না কেন আমরা বললেও দিতে হবে বিজেপি বললেও দিতে হবে প্রথমেই ঘটনার নিন্দা জানাচ্ছি এরকম ঘটনা কাম্য নয় যারাই আক্রমণ করে থাকুক বিজেপি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকার হোক আমরা নিন্দা জানাচ্ছি কিন্তু আপনাদের একটা বলে রাখি কথা করক খড়গপুর কালিয়াগঞ্জ করিমপুর এই তিনটে আসনই আপনারা যদি খোঁজ নেন প্রবল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ভুগছে বিজেপি কালিয়াগঞ্জে বিজেপির যে যার প্রার্থী হওয়ার কথা ছিল তিনি মানে যিনি ষোলোই ক্যান্ডিডেট হয়েছিলেন তিনি তো ফেসবুকে পর্যন্ত লিখেছেন যে বর্তমান বিজেপি ক্যান্ডিডেট পনেরো লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে নাকি ক্যান্ডিডেট হয়েছে এটা কালিয়াগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী বলেছে করিমপুর থেকে পনেরো থেকে ষোলোটা নাম বিজেপি দপ্তরের কাছে গেছিলো ক্যান্ডিডেট হওয়ার জন্য আমি আপনাদের পরপর নাম বলে দিতে পারি যে নামগুলো আপনারা যদি মিলিয়ে দেখেন পরবর্তীকালে আনন্দ ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে আমি বলছি আমি বলছি ওরা লোকাল সবাই এটা আপনাকে বুঝতে হবে যারা নাম পাঠিয়েছিল তারা প্রত্যেক লোকাল কিন্তু পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কলকাতা থেকে একজন প্রার্থী ফলস্বরূপ ওখানকার যারা বিজেপি কর্মী তারা প্রত্যেকে ক্ষিপ্ত এবং সেই জনরোষেরই শিকার এই ঘটনা গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ফল না একটা একটু শেষ করতে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ফল তো বটেই এবং তার থেকেও বড় কথা যেটা ওই যে আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন করিমপুরে দুটো ব্লক আছে ব্লক ওয়ান এবং ব্লক টু জয়প্রকাশ বাবু কিন্তু ব্লক ওয়ানের দিকে পা পর্যন্ত বানাননি সারাদিন যে ব্লক ওয়ান থেকে বিজেপি লিড ছিল লোকসভায় জয়প্রকাশ বাবু সারাদিন ব্লক টুতে ঘুরে গেলেন তার একটা সোজা সাইকোলজিক্যাল কারণ হচ্ছে যেখানে মানুষ যদি দেখে যে বুথে অশান্তি হচ্ছে এবং এই ব্লক টু থেকে তৃণমূলের ব্যাপক লিড মানুষ যদি বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় শোনেন তার বুথে অশান্তি হচ্ছে প্রার্থীর সাথে প্রার্থীর ঝামেলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে মানুষ কম যাবেন বুথে ভোটটা কম পোল হবে আর যে ব্লক থেকে তৃণমূলের লিড ওই ব্লকে যদি ভোট কম পোল হয় সেখান থেকে বিজেপি একটা রাজনৈতিক রুটি শেখার চেষ্টা করেছে মানুষের সামনে কিন্তু সেটা স্পষ্ট বিজেপি প্রার্থীকে মারধরের ঘটনায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাবকে ফোন করে রিপোর্ট তলব করেন উপমুখ্য নির্বাচন কমিশনের সুদীপ জয়ন নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর নদিয়ার পুলিশ সুপারের পাঠানো রিপোর্ট অনুযায়ী বিজেপি প্রার্থীকে লিখিতভাবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী নিতে বলা হয়েছিল কিন্তু নিরাপত্তা রক্ষী নিতে অস্বীকার করেন তিনি অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা এই হামলা চালিয়েছে বলে রিপোর্টে দাবি অন্যদিকে জেলা শাসকের পাঠানো রিপোর্ট অনুযায়ী হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে পৃথকভাবে রিপোর্ট দিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজিও দিল্লি নির্বাচন কমিশনের রিপোর্টগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর